Hi friends, in this video, we will see unit 1 in the theorem. So, in the theorem, we will see the comment like the approach. So, we will see the next theorem in the next theorem. So, the theorem is the theorem 2.11 in the foreign author like serial number. So, if D is a deterministic finite automata constructed from a non-deterministic finite automata by subset construction. So, subset construction is the same. DFA to NFA construct that is NFA to DFA पनंबो use पन्दर ले अंदर method पे ना subset construction अब ये इरकम बोले language accepted by D so language accepted by deterministic finite automata is also accepted by that is language accepted by DFA is equivalent to language accepted by NFA इधर theorem so ये पूर्व में इन्ना पढ़ने के exam ना उरी से लड़ाई में उनके like theorem और proof exact तक तेरी आदे अपन प्रूफ को पोर तक नारी फर्स्ट स्टेप ले इन्ना केटर गांगो एग्जाम ले इन्ना फे डीएफे अपन इन्ना फे ओरे डेफिनेशन डीएफे ओरे डेफिनेशन अदौड़ ओरे डायग्राम बारं जो चिरने चिन्ना डायग्राम बोलूँ पेरी इन्ना फे याना पेरी डीएफे याना और चिन्ना डिफरेंसेशन सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल � that is in the set of tuples la paarenga in the set of tuples la paarenga so in a set of states more or less like dfa is a subset of nfa so eppozhume namakku theriyum deterministic finite automata is nothing but it is a subset of nfa appdi theriyum so namba ivunga kuduthirukka and language accepted by d equivalent to language accepted by n na prove panna enna panna porom appadina ore or transition mattum prove panna porom that is Delta D na enna, that is transition function of DFE on Q0. So, Q0 state la irukkam bodhu, or word, edo or word vadhu, in the word varam bodhu, this transition function is nothing but same as the transition function used in NFE. That is DFE la irukkara transition function ho, NFE la irukkara transition function ho, unne, budin prove pona poro. So, prove pannta automatika, transition unna ana, accept pannta language ho, unna aedu. So, here del d n, this is the transition function of dfa, del n n, delta n is the transition function of nfa. So, what is the difference in dfa q and nfa q main difference? So, let's say, for example, this is dfa. q0 on a is the specific single state. But, nfa is the symbol of q1 and q3. இதைய ஏங்கிர சிம்புலுக்கு Q3 கியும் போலாம். So, NFA இருக்கம் போது, a state can go to multiple states on an input symbol. So, அதனால, NFA பொர்த்தோரியும். DFA இருந்தால், ஒரு particular symbol வந்தால், ஒரு state வந்து, ஒரு particular state இருக்கு மட்டுந்தாம் போம். So, அதனால, NFA நம்ம DFA கண்ணட் பண்ணம் போது என்ன பண்ணோனா, இந்த, இந்த மை multiple areas கு போம் போது அது group போனும். So, அது நாளதான் இங்க இங்க வந்து இங்க இங்க வந்து ஒரு set formatல இருக்கும். So, இந்த setுக்குள்ல இங்க வந்து ஒரு stateதான் இருக்கு அன்னா multiple கூட இருக்கலாம். இங்க வந்து exact single மட்டும்தான் இருக்கு. So, NFA DFA, NFA to DFA வீடியோ பார்த்துந்து இங்க நான் உங்களுக் தெரியும். அங்க நம்ப grouping பண்ணேருப்போம். So, ஏனால் NFAல வந்து ஒரு state multiple states இது போலாம் அனா DFAல இந்த எல்லாத்தியும் group பண்ணி singleா வைச்சிருப்போம். So, இதை proof பண்ணப் போரும். So, first step போதுமே இந்த unit 1 புருத்தாரியும் எல்லா proofs இல்லிமே basis உன்ன இருக்கும் அப்படும் induction உன்ன இருக்கும். So, நான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ simplify பண்ணம்டிதான் நான் என்ன assume பண்டுரம் basisல் அப்படினா, W ஓட length வந்து 0 அப்படினா assume பண்டு. என் word ஓட length 0 நான் என்ன அருத்தும் obvious ஐ என்னோட word வந்து epsilon அப்படினா அருத்தும். okay வா, so word வந்து epsilon, so epsilon ஐ இருந்தால் DFA வா இருந்தா என்ன, NFA வா இருந்தா என்ன, நீங்கள் இவ்வளோ நாயரமா sequentialல பார்த்துட்டு வந்தா தெரிந்துருக்கும். so epsilon ஐ இருந்தால் of q0 on epsilon is nothing but del n of q0 on epsilon equal to adhe state tha. So, where one difference may illa. So, eppa vandhu a length of word vandhu 0 a irukko, that is a word vandhu epsilon a irukko. 
ஏன் நடக்கிற டிரான்சிஷனும் என்ன நடக்கிற டிரான்சிஷனும் எங்க போகும் சப்போஸ் ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு கியூ நாட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ கியூ நாட்ல எப்சலான் வந்தால் ஆப்வியஸா இது ட்ரூவா இருக்கதான் போகுது சோ கியூ நாட்ல எப்சலான் இருக்கும் போது ஆப்வியஸா அது அதே ஸ்டேட்டுக்கு வரதான் போகுது இது வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணாலும் சரி பண்ணலனாலும் சரி சோ அதனால இது வந்து ட்ரூ இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டக்ஷன் பாட்டு சோ இண்டக்ஷன் பாட்டுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா பேசிஸ்ல என்ன பண்ணோம் இருக்கிறதுலே சிம்பிளஸ்ட் வேர்டு தட் இஸ் வேர்ட் ஈக்குவல் டு எப்சலானுக்கு பார்த்தாச்சு இப்ப இண்டக்ஷன் பாட்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் சோ இண்டக்ஷன் பாட்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் வேர்ட் ஏதோ ஒரு லென்த் ஆஃப் வேர்ட் எடுத்துக்கிறோம் என் பிளஸ் ஒன் என் பிளஸ் ஒன்னா என்ன இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா ஏ ஏ பி அப்ப இதோட என்ன ஆச்சு லென்த் வந்து த்ரீ ஆச்சு சோ இந்த மாதிரி ரேண்டமா ஏதோ ஒரு வேர்ட் எடுத்துக்கிறோம் சோ எப்போதுமே தீரம் சொல்ற போது ஸ்பெசிபிக் எக்ஸாம்பிள் போக மாட்டோம் பட் நான் உங்களுக்கு லைன் பை லைன் புரியத்துக்காண்டி சைட் பை சைட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் சோ ஏதோ ஒரு வேர்ட் எடுத்துக்கிறோம் அதோட லென்த் என் பிளஸ் ஒன் சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த வேர்ட் சோ ஒரு வேர்ட் இருக்கா டபிள்யூங்கிற வேர்ட ரெண்டு பாட்டா பிரேக் பண்றோம் ரெண்டு பாட்டா எப்படி பிரேக் பண்றோம் அப்படின்னா டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஏ சோ எக்ஸ் வந்து என்னோட ப்ரிஃபிக்ஸ் ஏ வந்து என்னோட லாஸ்ட் சிம்பிள் சோ ஏ என்ன என்னோட லாஸ்ட் சிம்பிள் எக்ஸ் வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் சோ இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஏ ஏ பி கி சப்போஸ் ஏ ஏ வந்து என்னோட எக்ஸ் தென் பி வந்து என்னோட ஏ இந்த ஏயும் இந்த ஏயும் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க சும்மா இங்க ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் காண்டி எக்ஸ் ஏன்னு வச்சிருக்கோம் அது எக்ஸ் பியா இருக்கலாம் எக்ஸ் ஏ என்ன வேணா இருக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் பர்பஸ் காண்டி எக்ஸ் ஏ அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ என்ன பண்றோம் இண்டக்ஷன்ல வந்து என் வேர்டோட லென்த் வந்து என் பிளஸ் ஒன் ஸோ அந்த என் பிளஸ் ஒன் இருக்கிற வேர்டை என்ன பண்றேன்னா ரெண்டு பாட்டா போயிருக்கேன் ஒன்னு வந்து எக்ஸ் இன்னொன்று வந்து என்டிங் என் ஏ ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி இங்க பார்த்தோம் தட் இஸ் பேசிஸ்ல ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் அந்த பேசிஸ்ல பார்த்த விஷயத்தையும் இங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்றோம் அதனால என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா பை இண்டெக்டிவ் ஹைப்போதசிஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப இன்டெப்த் போக வேண்டிய நெசசிட்டில மேலோட்டமா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ பேப்பர் திருத்துறவங்களும் அதை இன்டெப்த் படிச்செல்லாம் பார்க்க போகல பட் ஓரளவுக்கு முக்கியமான ஈக்குவேஷன் எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஸோ நான் முக்கியமான ஈக்குவேஷன் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எது ஸோ இதுக்கு ஒரு ரெண்டு மார்க் இருக்கும் இதே மாதிரி போக போக பார்ப்போம் ஸோ பை இண்டெக்டிவ் ஹைப்போதசிஸ் என்ன அப்படின்னா டெல் டி ஆஃப் Q0 ல இருக்கும்போது x வந்தால் தட் இஸ் டபிள்யூல ரெண்டு பாட் இருக்கு ஒன்னு வந்து x இன்னொன்னு ஏ சோ x வந்தால் this is equal to del n of Q0 of x இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஃபர்தரா அவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிய போகுது நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டக்டிவ் பாட் சோ இண்டக்டிவ் பாட்ல இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் மட்டும் நீங்க எழுதி பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒரு லெவலுக்கு மேல தீரம்ஸ்ல நம்ம பெரிய லெவல் கிளாரிட்டி கொடுக்க முடியாது So, inductive part of definition is the inductive part for delta. So, inductive part for delta is the first thing that we can do. So, what do we do? Then I know delta n and I know delta n on q0 of w. So, the value is the union of i equal to 1 to 1 plus 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 1 என்னா என்ன சோ இதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இங்க என்ன இருக்கோ அதை சேம் டு சேம் எழுதிடலாம் ஒரு ஈக்குவேஷன் படிச்சா கூட எழுதிடலாம் சோ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ஓகே ஈக்குவேஷன் ஒன் பார்த்தாச்சு ஈக்குவேஷன் டூ பார்த்தாச்சு இப்ப நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரே ஒரு சிம்பிளிபிகேஷன் மட்டும்தான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை சோ இன்னும் நமக்கு அடிஷனலா என்ன தெரியும் ப்ரீவியஸா நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கிட்டது என்னது சோ ப்ரீவியஸா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் டெல் டி ஆஃப் கியூ நாட் ஆன் எக்ஸ் என்ன பார்த்தோம் பி ஒன் P2 and so on up to Pk. இது வந்து நம்ம லைக் இந்த தீரம்ல பார்க்கல 
ஆனா இப்ப நம்ம அந்த என்எஃப்ஐ டு டிஎஃப்ஐ கன்வர்ஷன் பண்ணோமோ அப்ப இன்டர்னலா இந்த விஷயம் தான் நடக்கும் சோ டெல் டி ஆஃப் கியூ நாட் கமா எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் பி ஒன் பி டூ அண்ட் சோ ஒன் பி கே சோ பி ஒன் பி டூ பி கே என்ன என்ன அர்த்தம் இப்ப இத வந்து டிஎஃப்ஐ பத்தி பேசுறோம் சோ டிஎஃப்ஐ ல என்ன டிரான்சிஷன் பங்கன் ஆன் சம் ஸ்டேட் கியூ நாட் கமா எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் எங்கெல்லாம் போதும் சோ இப்ப எனக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு என்எஃப்ஐ அப்படி இருக்கு என்கிட்ட என்எஃப்ஐ ல ஏ வரும்போது கியூ ஒனுக்கு போகுது அகைன் இங்க ஏ வரும்போது கியூ டூக்கு போகுது அப்ப இதை எப்படி எழுதலாம்னா டெல் டி ஆஃப் கியூ நாட் ஆன் ஏ இஸ் நத்திங் பட் கியூ ஒன் கமா கியூ டூ இதுதான் இதோட மீனிங் சோ டெல் டி ஆஃப் கியூ நாட் கமா எக்ஸ் எப்படி எழுதலாம்னா பி ஒன் அப் டு பி கே சோ எவ்வளவு ஸ்டேட்ஸுக்கு போதும் சைமல்டேனியஸோ ஆன் எக்ஸ் அந்த எல்லா ஸ்டேட்ஸும் எழுதிருக்கும் இப்ப ஃபைனலா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இது ஈக்வேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு வச்சுக்கணும் இப்ப லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டெல் டி ஆஃப் ஓவராலா கியூ நாட் கமா டபுள்யூ சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் வெறும் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கப்புறம் ஏ கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ ஓவராலா சோ ஓவராலா இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ டெல் டி ஆஃப் இன்னும் இந்த கியூ நாட்டுக்கு பதிலாக நான் என்ன ரீப்ளேஸ் பண்றேன் தட் இஸ் டபுள்யூக்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ண போறேன் ஸோ டபுள்யூ நம்ம என்ன பாதியா பிரிச்சிருக்கோம் எக்ஸ் ஒன்னு ஏ ஒன்னு அப்ப இதை எப்படி எழுதலாம் டெல் டி ஆஃப் கியூ நாட் ஆன் எக்ஸ் இது ஒரு பாட் ஸோ இது எனக்கு ஒரு பாட் தட் இஸ் ஆன் எக்ஸ் என்ன டிரான்சிஷன் நடக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து கிடைக்கிற ரிசல்ட் அகைன் ஏ கூட என்ன டிரான்சிஷன் நடக்குது அதனால தான் வெளியே ஒரு டெல் டி போட்டிருக்கோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் டெல் டி ஆஃப் டபுள்யூன்னு இருக்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை டெல் டி ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு திரும்ப அகைன் இந்த மொத்தத்துக்கும் ஒரு டெல் டி காமா ஏ ஸோ ஓவராலா டபுள்யூன்னு இருக்கிறத ரெண்டு பாட்டா பிரிக்கிறோம் பிரிச்சாச்சா இப்ப ஜஸ்ட் வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூஷன் மட்டும்தான் ஸோ டெல் டி ஆஃப் இந்த டெல் டி ஆஃப் கியூ நாட் கமா எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு எங்க இருக்கு ஸோ டெல் டி ஆஃப் கியூ நாட் கமா எக்ஸோட வேல்யூ இப்பதான் பார்த்தோம் இங்க இருக்கு தட் இஸ் ஈக்வேஷன் த்ரீ ஸோ இதை ஈக்வேஷன் த்ரீல இருந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கிது பி ஒன் ஸோ ஆன் அப் டு பி கே கமா ஏ இப்படின்னு கிடைச்சிருது ஸோ இப்ப இதோட வேல்யூ எனக்கு எங்க இருக்கு ஈக்வேஷன் டூல இருக்கு பாருங்க தட் இஸ் ஈக்வேஷன் டூ என்ன சொல்லுது டெல் டி ஆஃப் பி ஒன் அண்ட் பி கே கமா ஏ இஸ் நத்திங் பட் யூனியன் ஆஃப் டெல் என் ஆஃப் பி ஏ கமா ஏ தேர் ஃபோர் ஃப்ரம் ஈக்வேஷன் டூ ஸோ ஈக்வேஷன் டூல இருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா இந்த எல்ஹெச்எஸ் அப்படியே இருக்கும் ஸோ எல்ஹெச்எஸ்ல என்ன இருக்கு தட் இஸ் டெல் டி ஆஃப் கியூ நாட் கமா டபுள்யூ இஸ் நத்திங் பட் ஆர்ஹெச்எஸ் வந்து ஈக்வேஷன் டூல இருந்து எழுதுறேன் யூனியன் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ கே டெல் என் ஆஃப் பி ஐ கமா ஏ எவ்வளோதான் ஸோ ஆக மொத்தம் என்ன ஆயிடுது என்எஃப்ஐயோட ஈக்குவேஷன் என்ன பார்த்தோம் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஸோ ஆக மொத்தம் ஏ ஈக்குவேஷன் ஒன்னும் ஈக்குவேஷன் ஃபோரும் ஒன்னு ஆயிடுது ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன்னும் ஈக்குவேஷன் ஃபோரும் ஒன்னார ரீசனுக்காக டெஃபினட்டா எல் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எல் ஆஃப் என் எவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடிஷ்னலாக லாஸ்ட் ஒரு லைன் என்ன அந்த ஒரு லைன் மட்டும் எழுதிக்கலாம் லாஸ்ட் லைன் என்ன அப்படின்னா That is one second. Ah. Last line on the, like D when D and N, that is in deterministic finite automata, non-deterministic finite automata, except W. So, W is the word என்எஃப்ஐல நடக்கிற டிரான்சிஷனும் ஒன்னா இருந்தா மட்டும் தான் அக்செப்ட் பண்ணும் தட் இஸ் டெல் டி ஆஃப் கியூ நாட் கமா டபுள்யூ டெல் என் ஆஃப் கியூ நாட் கமா டபுள்யூ ஒன்னா இருக்கணும் அது ஒரு விஷயம் தட் இஸ் இங்கே பிராக்கெட்ஸ் வராது இங்கே ஏன் பிராக்கெட்ஸ் வராதுன்னா இது என்எஃப்ஐ ஒன்னா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த டிரான்சிஷன்ல ஏதோ ஒரு டிரான்சிஷன்ல நான் ஃபைனல் ஸ்டேட் வந்து ரீச் ஆகணும் ஸோ இட் கண்டெய்ன்ஸ் ஏ ஸ்டேட் இன் எஃப் ஆஃப் என் தட் இஸ் நான் இன்புட் இன்புட் சிம்பிள்னா கியூ நாட் இன்புட் ஸ்டேட் கியூ நாட்ல இருந்து என் டபுள்யூங்கிற வேர்டை எப்போ அக்செப்ட் பண்ணுவேன்னா எப்போ வந்து நான் அந்த டபுள்யூவை ப்ராசஸ் பண்ணுறேனோ டிஎஃப்எல்லையோ என்எஃப்எல்லையோ நான் ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேட் ரீச் ஆகணும் ஸோ இட் கண்டெய்ன்ஸ் அ ஸ்டேட் இன் எஃப்என் இந்த ஒரு பாயிண்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால இதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் கமெண்ட் மட்டும் பண்ணுங்க எனக்கு தெரியும் ரொம்ப
So please in a cool comment panning up on no renal cool and the media theorems. I'm going to check the next units. Thanks. Bye.